కొత్త ఢిల్లీ సఫ్దర్ జంగ్ని ఒకటవ నంబర్ ఇల్లు శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ కేంద్ర సమాచార ప్రసారణ శాఖ మంత్రి అయినప్పుడు ఈ ఇంటిని ఆమెకు కేటాయించడం జరిగింది తర్వాత ఆమె జీవించిన నాళ్లు ఇంచుమించుగా ఈ ఇంట్లోనే ఉన్నారు ఓ ప్రధానమంత్రి అధికార నివాసాన్ని కొండవలసిన ఆడంబరాలేవి ఈ ఇంటికి లేవు ఇది ఓ ప్రశాంతమైన నిరాడంబరమైన నివాసం అంతే ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశానికి నాయకురాలిగా శ్రీమతి గాంధీ ఎన్నెన్నో దేశ సమస్యల్ని ఎదుర్కొన్నారు వలస పాలన చరిత్ర సృష్టించిన సమస్యలు కొన్ని ప్రజలను బాధిస్తున్న ఆర్థిక సమస్యలు మరికొన్ని భారత ప్రజల ఆశలన్నిటికీ కేంద్రం శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ ఎందుకని తమ భవితవ్యాన్ని భారత ప్రజలు ఆమె చేతుల్లో ఎందుకని పెట్టారు ఆమె గొప్ప వ్యక్తిత్వాన్ని చరిత్ర నిర్ణయిస్తుంది కానీ వాస్తవంగా చెప్పాలంటే భారత ప్రజలు తమ సమస్యల్ని పరిష్కరించగల వ్యక్తి ఆమె అని భావించారు రెండు వందల ఏళ్లకు పూర్వం నెహ్రూ కుటుంబం కాశ్మీర్ నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్ కు తరలి వచ్చింది మోతీలాల్ నెహ్రూ ఆయన భార్య స్వరూప్ రాణి ఇద్దరు కుమార్తెలు ఒక కుమారుడు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ కమల ఓ చురుకైన తెలివైన అమ్మాయి పంతొమ్మిది వందల పదహారులో ఆమెతో జవహర్ లాల్ కు వివాహమైంది ఆ మరుసటి సంవత్సరమే ఇందిరా ప్రియదర్శిని పుట్టింది తల్లి శారీరకంగా బలహీనాలు అవడం చేత పుట్టిన బిడ్డ కూడా సున్నితంగా ఉండేది దాదాపు ఇదే సమయంలో గాంధీజీ భారత రాజకీయ రంగంలోకి కాంతి రేఖలా వచ్చారు నెహ్రూ కూడా ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడ్డ గాంధీజీతో చేతులు కలిపారు ఆయన తన తండ్రిని ఆడంబర జీవితానికి స్వస్తి చెప్పేందుకు ఒప్పించారు గాంధీజీ భావాలకు అనుగుణంగా ఖద్దరు కట్టి ప్రజాసేవకు అంకితమయ్యేలా చేశారు ఈ సంఘటనలన్నీ చిన్న వయస్సులోనే ఇందరి మీద ప్రగాఢమైన ముద్ర వేశాయి లాహోర్ కాంగ్రెస్ సమావేశంలో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై జనవరి ఇరవై ఆరున ఆయన సంపూర్ణ స్వరాజ్యం కావాలని పిలుపు ఇచ్చారు తాను కూడా కాంగ్రెస్ లో చేరతానని తండ్రితో అంది ఇందిర కానీ నువ్వింకా చిన్నపిల్లవి అన్నారాయన దాంతో ఆమె వానర సేనను ప్రారంభించాలని నిర్ణయించుకుంది ఆనంద్ భవన్ నుంచి సందేశాలు తీసుకెళ్లి తీసుకొచ్చే పిల్లల్ని పోలీసులు పట్టించుకునేవారు కారు పైగా పోలీసుల పథకాల్ని అప్పుడప్పుడు రహస్యంగా విని పెద్దలకు చెప్పేవారు పిల్లలు బాల్యావస్థలోనే ఇందుల మనసులో తాను ఓ జోన్ ఆఫ్ ఆక్నే అన్న భావన ఉండేది ఎందుకంటే జోన్ ఆఫ్ ఆక్ కూడా బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా ఉంటూ చిన్నతనంలోనే తన దేశం కోసం మరణించింది ఆమె తండ్రి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ నైనీ జైల్లో ఉంటూ జైలు నుంచి తన కుమార్తె ఇందిరకు ఎన్నో ఉత్తరాలు రాసేవారు వాత్సల్యపూర్తమైన ప్రబోధాత్మకమైన ఆ ఉత్తరాలు ఇందిరను ఎంతోగానో ప్రభావితాలు చేశాయి తరువాత వాటన్నిటి కూర్పుతో ఓ పుస్తకం ఏర్పడింది దాని పేరు గ్లింసెస్ ఆఫ్ వరల్డ్ హిస్టరీ ఈ ఉత్తరాల్లో మొదటిదాన్ని నైనీ సెంట్రల్ జైలు నుంచి ఇందిర పదమూడవ పుట్టినరోజు నాడు రాయడం జరిగింది కొంతకాలం పాటు ఇందిర చదువు అలహాబాద్ లోను స్విట్జర్లాండ్ లోను గడిచింది తర్వాత పూనాలో ఓ వకీలు కుటుంబం శాంతి నికేతనం మాదిరిగా నడుపుతున్న ఓ పాఠశాలలో చేరింది చివరకు శాంతి నికేతన్కే వెళ్లింది ఇందిర రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఇందిరలోని ప్రతిభను గుర్తించారు ఇతర విద్యలతో పాటు ఆమెకు ఆసక్తికరమైన మణిపురి నాట్యాన్ని కూడా అభివృద్ధి పరుచుకోమని ఆమె ప్రోత్సహించారు తన తల్లికి తీవ్రంగా జబ్బు చేసి ఉండకపోతే ఇందిర ఇంకొంతకాలం పాటు శాంతి నికేతన్లో ఉండేది తన తల్లిని కనిపెట్టుకుని ఉండేందుకు ఆమె వెంటనే వచ్చేసింది రాత్రి బగళ్లు తల్లికి సేవ చేసింది కానీ మృత్యువుని ఎవరు ఆపగలరు ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి స్విట్జర్లాండ్ లో మరణించారు కమలా నెహ్రూ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఇందిరను పై చదువుల కోసం ఇంగ్లాండ్ లోని ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయానికి పంపించారు అలహాబాద్ లో తమ కుటుంబానికి దగ్గరగా ఉంటుండే ఫిరోజ్ గాంధీని 
ఇంగ్లాండ్ లో ఆమె తిరిగి కలుసుకోవడం జరిగింది వాళ్ళిద్దరి స్నేహం మళ్లీ చిగురించింది ఇద్దరు మరింత ఆత్మీయులయ్యారు ఫిరోజ్ గాంధీని ఇంగ్లాండ్ లోనే వివాహం తెచ్చుకోవాలనుకుందామే కానీ తండ్రి అనుమతి తీసుకోవడం మంచిదని భావించింది ఆ రోజుల్లో ఓ బ్రాహ్మణ యువతి ఓ పార్సీ యువకుడిని పెళ్లి చేసుకోవడం విడ్డూరం విప్లవాత్మకం యువతీ యువకులు తమ జీవితాలను తామే నిర్ణయించుకోవాలని భావించారు జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆయన ఆశీర్వాదాలతోనూ గాంధీజీ ఆశీర్వాదాలతోనూ ఫిరోజ్ ఇంద్రల వివాహం జరిగింది నవదంపతులు విహారయాత్రకు కాశ్మీర్ వెళ్లారు అయితే వారి ఆనందం కొద్దికాలం పాటి ఎందుకంటే జాతీయ ఉద్యమం వారిని రమ్మని పిలిచింది గాంధీజీ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు ముఖ్యమైన జాతీయ నాయకులంతా అరెస్ట్ అయ్యారు కొంతకాలం పాటు ఫిరోజ్ ఇందిర అజ్ఞాత జీవితం గడిపారు అయితే ఇంద్రను కనుక్కొని నైని జైల్లో పెట్టారు ఇదే ఆమెకు మొదటి జైలు అనుభవం దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం తన తల్లిదండ్రులు వేలాది ఇతర స్వాతంత్ర్య యోధులు ఎంతగా బాధపడ్డారో ఆమెకు అర్థం కావడం ప్రారంభమైంది వంటరితనంతో ఆమెకు క్షణాలు యుగాల్లా గడిచాయి కానీ అవే క్షణాలు స్వాతంత్రానికి దగ్గర చేశాయి కూడా బ్రిటిష్ పాలన అంతమైంది జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్వతంత్ర భారతదేశానికి మొదటి ప్రధానమంత్రి అయ్యారు భారతదేశ సమైక్యత విషయంలో రాజీకి ఒప్పుకునే నాయకుడు దేశ విభజన వల్ల ఏర్పడ్డ ఘోర పరిస్థితిని చూడవలసి రావడం అహింసకు తన జీవితాన్ని నంగితం చేసిన మహాత్ముడు గుండు దెబ్బకు నేల కొరగడం విధి ఆడిన క్రూర పరాజకం ఆ రోజు దేశాన్ని విషాద మేఘాలు కమ్మివేశాయి బాపూజీకి వ్యక్తిగతంగా సన్నిహితులైన వారి దుఃఖం ఇక చెప్పనే అక్కర్లేదు ఈసరికి ఫిరోజ్ ఇంద్రలకు ఇద్దరు కొడుకులు రాజీవ్ సంజయ్ వాళ్ల ఇల్లు లక్నోలో అక్కడ ఫిరోజ్ గాంధీ నేషనల్ హెరాల్డ్ కు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఇంద్ర కుటుంబ జీవితం ఇక్కడ ఆనందంగా ఉండేది కానీ ఎప్పటిలాగానే రాజకీయ అవసరం ఆమె వ్యక్తిగత జీవిత ఆనందానికి మళ్లీ అడ్డుకట్ట వేసింది జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఢిల్లీలో ఒంటరిగా ఉన్నారు ఇంటి బాధ్యతలను చూసుకుంటూ ప్రధానిగా తన పనిలో సహాయపడి ఓ ఆంతరంగిక వ్యక్తి అవసరం ఆయన కలిగింది ఇందిర తన తండ్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూతో కలిసి భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు గ్రామీణ ప్రజల గిరిజన ప్రజల సమస్యల్ని అర్థం చేసుకున్నారు తండ్రితో కలిసి ఆమె పొరుగు దేశాలకు ఎన్నో ఇతర దేశాలకు కూడా వెళ్లారు జాతీయ అంతర్జాతీయ సమస్యల్ని స్వయంగా అర్థం చేసుకోవడంతో ఈ అనుభవాలు ఆమెకు మంచి తరఫిరిచ్చాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలిగా ఎన్నికయ్యారు తన భర్త అనారోగ్య కారణంగా తిరిగి రెండవ మారు ఆ పదవికి ఎన్నిక కావడానికి తిరస్కరించారామి పంతొమ్మిది చనిపోయారు తర్వాత కొద్ది సంవత్సరాలకే ఇందిరకు మరో తీవ్రమైన ఆఘాతం పంతొమ్మిది జవహర్లాల్ నెహ్రూ చనిపోవడంతో భారతదేశ చరిత్రలో అత్యంత జనప్రియులైన నాయకుల్లో ఒకరిని కోల్పోయారు దేశ ప్రజలు శ్రీ లాలు శాస్త్రి భారతదేశానికి రెండవ ప్రధానమంత్రి అయ్యారు ఆయన శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీని తన మంత్రివర్గంలో సమాచార ప్రసరణ శాఖ మంత్రి చేరమంటూ ఆహ్వానించారు దురదృష్టవశాత్తు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో పాకిస్తాన్ తో యుద్ధం తర్వాత తాష్కెంట్ లో శాంతి ఒప్పందంపై అధ్యక్షుడు అయూబ్ ఖాన్ తో పాటు సంతకం చేశాక ప్రధాని లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి చనిపోయారు దాంతో కాంగ్రెస్ శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీని దేశానికి మూడవ ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నుకుంది ఓ 
రెండేళ్ల తర్వాత భారతదేశం అప్పటి తూర్పు పాకిస్తాన్ నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చిన శరణార్థుల సమస్యను ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది అది తర్వాత యుద్ధానికి దారితీసింది బంగ్లాదేశ్ ఏర్పడింది ప్రధాని శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ అందుకు సంబంధించి అడిగిన కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెబుతూ తూర్పు పాకిస్తాన్ లో ప్రజల ఊచకోత గెరిల్లాలు ఏర్పడక ముందే ప్రారంభమైందని దాన్ని భారతదేశం సమర్థించలేదని అన్నారు Canadian newspapers, Arabian newspapers. The massacre began long before there was a single gorilla. But it's a contribution to, uh, to quietening the situation, as I say. No, uh, what does quietening mean? Namasthira Pai, Atya Charal Janu Tutte, Prajal Utsustu Kuzolere Ni Anna Rami. And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that, no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war. It's the worst possible type of violence. హిట్లరు యూదులపైన ఇతర దేశాలపైన విజృంభించినప్పుడు శాంతం వహించి ఊరుకోవడం జరిగిందా అని ప్రశ్నించారు తూర్పు పాకిస్తాన్ లోని ఘోర పరిస్థితిని భారతదేశం ప్రపంచ దృష్టి తెచ్చినప్పుడే ప్రపంచం మేలుకుని ఉంటే ఇలా జరిగి ఉండేది కాదని అన్నారు